கப்பில் வெது வெதுப்பான பால் எடுத்துக்கிறோம் குவான்டிட்டி வந்து ஹாஃப் கப்பு அதில் ரெண்டே ஹாஃப் ஸ்பூன் ஜீனி அது ஒன்னே ஹால் ஸ்பூன் ஜீனி பால் ஈஸ்ட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வைக்க போகிறோம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஈஸ்ட் இருக்கிறதுனால நல்லா பால் பொங்கி ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் பவுல் எடுத்துக்கிடுவோம் அதில் ஒரு கப் மைதா அது கூட ஒரு பின்ஸ் சால்ட்டை சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறணும் இப்போ நம்ம பால் சுகர் ஈஸ்ட் மூணை மிக்ஸ் பண்ணியிருந்ததில் ஊற்றணும் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி தேவைப்படாது இதிலே அழகாக சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசஞ்சிடலாம் உங்களுக்கு மைதா விருப்பம் இல்லைன்னா கோதுமை மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கையில் கொஞ்சம் அமுக்கி பிசைஞ்சால் மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாஃப்ட் பன் வந்து நல்லா அரோமேட்டிக்காக இருக்கணும்னா அதோட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கீ சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கிடலாம் இது பெசையில் கையில் ஒட்ட தான் செய்யும் இப்போ நல்லா சாஃப்டாக பெசைஞ்சாச்சு இந்த பன்னோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தொட்டோம்னா அமுங்கணும் அப்போ தான் அந்த பன் வேகையில் சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா ரெண்டு ஸ்பூன் கீயை தடவி ஒன் ஹவர் கிட்ட மூடி வைக்க போகிறோம் ஏன்னா ஈஸ்ட்டு போட்டனால அப்போ தான் மாவு நல்லா உப்பி வரும் இப்போ ஒன் ஹவர் ஆயிடுச்சு மாவை திறந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஈஸ்ட்டு போட்டனால நல்லா மாவு நல்லா உப்பி இருக்குது இதை ஒரு நிமிஷம் கை விடாமல் நல்லா பிசையணும் அப்போ தான் சாஃப்டாக ஆகும் பன் சாஃப்டாக வரும் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு ஒரு நிமிஷம் இதை நாலு பங்காக நம்ம எடுத்துக்கிற போகிறோம் மாதிரி சுற்றி சுற்றி நல்லா மடித்து உப்பெல்லாம் வைக்கணும் நம்ம மடித்த மாவை வந்து ஒரு இட்லி இட்லி பாத்திரத்தில் நல்லா நெய் தடவி அதில் நாலு நாலு இது வைக்க போகிறோம் இப்போ நாலு பன் ரெடியாக இருக்குது இட்லி தட்டில் வச்சாச்சு இதை டென் மினிட்ஸ் வந்து ஊற வைக்கணும் இப்போ அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கிறணும் இப்போ ஓவன்னால் நம்ம எப்படி ப்ரீ ஹீட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி பேனை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து அந்த மாவு ஊறுற கேப்பில் டென் மினிட்ஸ் நல்லா டைட்டான மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி ஹீட்டில் இருக்குது அடுப்பு வந்து சிம்முக்கும் கொஞ்சம் இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் மாவு நல்லா உப்பி இருக்குது இது மேலே நெய்யை தடவி நம்ம பேனில் வைக்க போகிறோம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம நெய் அப்ளை பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அரோமேட்டிக்காக இருக்கும் ப்ரீ ஹீட் பண்ண பேனை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் இப்போ நல்லா த பிளா பேன் வந்து நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது நம்ம இட்லி தட்டை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இட்லி தட்டுக்கு கீழே ஸ்டாண்ட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறோம் ஸ்டாண்டு இல்லைன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு தான் உள்ளே வைக்கணும் டேரெக்டாக வைக்கக்கூடாது இப்போ ஏர் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த பன் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து வேகணும் ஓவராக வேக வச்சிடக்கூடாது ஓவராக வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப கனமாகிடும் நம்ம ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பண்ணை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு லைட் ப்ரௌனிஷாக இப்போ என்ன செய்யணும்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இந்த ஹீட்லேயே வச்சிடணும் இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே ஷைனிங்காக கீ தடவை போகிறோம் லைட்டாக தடவுனா போதும் இப்போ த பிச்சு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்கிறது தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது கூட கொஞ்சம் வேக வச்சுட்டோம்னா இவ்வளோ சாஃப்ட் கிடைக்காது எம்மியான சாஃப்ட் பன் ரெடி நம்ம இதை வாங்குறதுக்கு இனி பேக்கரி போகணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வீட்டிலே ட்ரை பண்ணி சாப்பிடலாம் 
இந்த பண்ணை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண